ബിസിനസ് ഇൻകവും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണയായി വരാറുള്ള എല്ലാ റീസണബിൾ എക്സ്പെൻസസും നമുക്ക് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ മറ്റ് ജില്ല ഡിഡക്ഷൻസും കൂടി ഇൻകം ടാക്സ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ പറയുന്ന അത്തരം ഡിഡക്ഷൻസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡിഡക്ഷൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആണ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു അസസ്യം മുടക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ എനി എമൗണ്ട് പേഡ് ടു അപ്രൂവ്ഡ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ നൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം കൂടാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കോ കോളേജുകൾക്കോ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന തുകയും സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രകാരം നൂറ് ശതമാനവും കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഒരു കമ്പനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന തുകയ്ക്കും നൂറ് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് അവകാശമുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് അതുകൂടാതെ ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ മുഴുവൻ തുകയും കുറയ്ക്കാൻ ലാഭം ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും വർഷങ്ങളിലെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനും ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ഇൻകമോ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകമോ ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ എമൗണ്ട് പേഡ് ടു നാഷണൽ ലബോറട്ടറി ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഐ ഐ ടി ഓർ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഇത്തരം തുകയൊക്കെ നൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻസസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിനാണ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എയിൽ പറയുന്നത് പേറ്റന്റിനും കോപ്പി റൈറ്റിനും ഒക്കെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് നിലവിൽ അതിന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണ് എന്ന് നാം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് പേറ്റന്റിനും കോപ്പി റൈറ്റിനും ഒക്കെ മുടക്കുന്ന തുകയുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ബി എ പ്രകാരം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് സ്പെക്ട്രം അത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ഒബ്ടൈൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ആ ലൈസൻസ് പീരീഡിന്റെ കാലയളവ് എത്രയാണോ അത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം ബിസിനസ്സുകളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് സാധിക്കും സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ പറയുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കോൾഡ് ചെയിൻ ഫെസിലിറ്റി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വെയർ ഹൌസ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗുഡ്സ് ലേയിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓർ ക്രൂഡ് ഓർ പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹോട്ടൽ ഓഫ് ടു സ്റ്റാർ ഓർ എബവ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ഓർ എബവ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എ ഹൌസിംഗ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ ഇന്ത്യ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻലാൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പോ ഓർ എ കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ബി കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ഹണി വൈക്സ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് വെയർ ഹൌസ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഷുഗർ ലേയിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്ലറി പൈപ്പ് ലൈൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് മെയിൻറ്റെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി പ്രകാരം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ
health insurance premium paid by the employer on behalf of the employee, bonus or commission paid to employees during the previous year, interest paid by the SSE during the previous year on capital, proportionate amount of discount of zero coupon bonds, contribution to RPF for approved superannuation fund, pension fund, gratuity fund, or any other fund set up as per the provisions of the Employee State Insurance Act, contribution to staff welfare schemes, including amount received from employees and credited to the account of the employee before the due date. If you have any income tax return file, you can due date in Mumbai. paid you have any claim, you can claim it. If you have contributions, you can collect employees in the due date of filing return in Mumbai. If you have any business income, you can get it. But the laws in respect of animals kept not as token trade or professional. This is bad debt actually written off as irrecoverable. Put other securities transaction tax paid on a gala the Kurakam, otherwise a commodities transaction tax um paid on a gil ava Kurakam the Muksadi. Angane Nam Kanda with the Stanglaya Pure Stagalkum, Nebantan Agalkum okay with him I profit and loss account delay. Oro Ito, Sasushmum Noki, our business in the Nadatipine, reasonable anangle, and with the Niamana, there emerge, Yadangal and Dubatil, taxal and Yamaka and Sericho, Langal Matangalum, Yamaka and Sericho, the Vidithamanangle, and with the Niamai Kila, and Nums the Gia. The other than Kaikuli would have to expenditure. Amount paid as bribe. Curriculum other, and with the Niamai expenditure Allah. Tax name on a search, other PN Lacondal, debit yes, Hathimala. Anganamaka, Katharta, income from business or profession, Kandathan Kari. In Namaka, under and Udahar Nangal Persodia, other day, Yanganiana, Uru business and day, like profession day, income, Kurtimai, Kandatha, no Persodia. Euru, Chodium Sadiga, but a PN Lacondan Diga, expenses side Nokia, salaries, general expenses, bar debt reserve, income tax, gift and presents, life insurance premium. Fire insurance premium, commission paid, audit fee, interest on capital, discount allowed, trade expenses. Income side in OKL, gross profit, miscellaneous receipts, commission and interest on government securities, dividend from Indian company. Could other adjustment diet to Parayano, depreciation allowance eligible to the business 6,500. General expense include rupees 4,000 being cost of table purchased for domestic use. Commission was Paid in cash. Then we will see the business in the net profit. 55,100. So we will start the net profit as per PL account. 55,100. Then we will see the salary. We will see the expenditure. General expenses deductible. And we will see general expenses include rupees 4000 being cost of table purchased for domestic use. We will see the same thing. We will see the same other domestic use in India, Matuna, other capital expenditure. In the Iranel Namakibe, Nalai Rindriva Tirige, Hardi and Dunder. Add to the bar debt reserve one. Bar debt to do allowable expense on Namakarium. In the bar debt reserve, and with the Niamella, other one other, Moa Rindriva Namaka, Tirige Adi and Dunder. Income tax, would be expense Allah, Tirige Namaka, one thousand five hundred Adi and Dunder. Gift and presents, gift and presents, advertisement made the Anangal, put under the law. If you have a present, you can get a gift. 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 You if you have a profit, you can get a profit. If you have a profit, you can get a profit. If you have an audit fee, you can get a allowable expenditure. Interest on capital. Interest on capital is a national item. That is a profit and discount debit. Discount allowed is a genuine expenditure. Trade expenses is a genuine business expense. That's allowable. If you have a profit, you can get a profit. 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 You 
ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് ടാക്സബിൾ ആവുക അതുകൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയും ഇവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കുക ഡോക്ടർ ബി എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ഇവിടെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുക വിവിധ റെസീപ്റ്റുകളും എക്സ്പെൻസസും പറയുന്നു റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പറയുന്നു കൂടാതെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ലഭിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് ഫീ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് സെയിൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഇത്രയുമാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ റെൻറ്റ് കൊടുത്തതായി പറയുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബുക്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് കളക്ഷൻ ചാർജസ് ഓൺ ഡിവിഡൻഡ് മോട്ടോർ കാർ പർച്ചേസ്ഡ് സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഗിഫ്റ്റ് ടു വൈഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ കാർ എക്സ്പെൻസസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ബാലൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സബിൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഫോർ ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോളോയിങ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ റിലേറ്റ്സ് ടു പേഴ്സണൽ യൂസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ മോട്ടോർ കാർ ആൻഡ് സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ബുക്സ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫ്രം പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റിസീവ്ഡ് ആസ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം റിലേറ്റീവ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇത് ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഏത് വർഷത്തേതാണെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെസീപ്റ്റ് ആകുന്നതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് എന്നാണ് നാം അനുമാനിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ തുക ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം വിസിറ്റിംഗ് ഫീയും സെയിൽ ഓഫ് മെഡിസിനും ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻസും ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷണൽസിന് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റുകളും പ്രസൻറ്റുകളും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ റെമ്യൂണറേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറയ്ക്കാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് റെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക് ഏത് വർഷത്തേതാണെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇവിടെ ക്യാഷ് സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ സാലറി ടു സ്റ്റാഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇവിടെ കാർ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ വൺ തേർഡ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കാർ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടു തേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുക പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ബുക്സിന് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കൂടാതെ കാറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഈ എസ് എസ് അർഹതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നാൽ മുഴുവൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം വൺ തേർഡ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ടു തേർഡ് മാത്രമേ ഇ എസ് എസ് സിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്റ്റിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്കും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഓഫ് സി ലിമിറ്റഡ് വാസ് ആസ് ഫോളോസ് ഇവിടെ ഒരു പി ആനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ സാലറി ഉണ്ട് സൺറി എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മ
കൂടാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കാം കെറ്റ് ഔട്ട് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലിമിറ്റ് ബാധകമല്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഡിഡക്റ്റിബിൾ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ബിസിനസ് ഇൻകം നോക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസസ് നോക്കിയാൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഡൊണേഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും അനുവദനീയമല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസുകളാണ് അവ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കും ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത റെൻറ്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ബാലൻസ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകമാണ് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നെഗറ്റീവ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇവിടെ നിൽ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഈ എസ് എസ് സിക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറച്ച ശേഷം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒന്നും തന്നെയില്ല കൂടാതെ ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഈ വർഷം ഇൻകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന തുക അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാനും ഈ എസ് എസ് സിക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് അസെറ്റ്സ് ആസോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാർസ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബുക്സ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ടെൻത്ത് മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് എ ന്യൂ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കാം ബിൽഡിംഗ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കബിളായ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അനുവദനീയമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ടു ബിൽഡിംഗ് ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ആ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവ് ഉപയോഗിച്ച ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ പകുതി അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഫർണിച്ചർ ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നാലാമത്തെ ബ്ലോക്ക് കാറാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് കാറിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ